尊敬的皇帝陛下。为了表达我们对你的敬仰，我和我的惠子特意赶制了具有日本风味的蜜汁鸡头，请皇帝品尝。如果皇帝喜欢，我们会准备更多的蜜汁鸡头送到宫中去，供皇上享用。哈哈，还是西岩太郎先生有心呢，啊，朕越来越觉得这鸡头好吃了啊。呃，哎，如果皇上喜欢，呃，草民就命人多做些鸡头，呃，送到宫里面。啊，难得你们大家这么有心啊，皇太爷，带上鸡头，咱们回宫吧。这，哎呦，皇上。在这儿啊，道长的事情你知道了吗？道长，啊、哦，道长怎么了？前些日子他被皇上关起来了。什么？哎呀，怎么这么多天了你才告诉我？啊，皇上为什么要关华道长？哎呀，他跟皇上辨是非。你想，皇上认为是对的，你能说他是错的吗？皇上一气之下就把他给关起来了。啊，太后这么疼你，你怎么没去跟太后求求情呢？求了，有什么用啊？太后说后宫不得干政。不行，一定得想办法把坏道长给救出来。我去找太后说。哎，玉儿，你可别冲动！你要是把太后给惹恼了，你也会受惩罚的。没事儿，我有数。嗯、禀告太后，花冠使女玉儿求见。让她进来吧。这。玉儿参见太后，免了。谢太后。这花可真美呀、啊！想不到玉儿养的花开的是越来越漂亮了。太后啊，说到培育那冬花，玉儿只能算是学徒呢。哼哼，真是高手在民间呢。这株奶冬，两种花色已经让人称奇了。还有更厉害的养花高手吗？有啊。华灵道长就是此中高手。原来他没有出家的时候，他家培育出来的奈冬花，那是全即墨都是最有名的。太清宫里的降雪，若不是仗着六百年的高龄，恐怕都要输给他培育出来的鹤顶红呢。那红的艳的都能滴下来。哦，没想到，华灵道长如此多才多艺呀、啊！可不是嘛，玉儿的手艺啊，就是向华灵道长学的。只可惜，玉儿进宫以来，一直都没有机会见到华灵道长，不然可以向他请教请教，争取早日培育出更美的奈冬花，让太后欣赏呢。好机灵的小丫头，你是不是听说华灵道长被关进大牢，你担心他了？嗯，才编出这样的瞎话来骗老身。那好，我这就安排你去见他。啊，真的吗？太好了，谢太后。你们怎么从皇宫里跑到天牢里来了？给你带好吃的了。哎呦，嘿嘿，还是太后开恩。嗨，是玉儿机智聪明，说你多才多艺，曾经培育出鹤顶红，还把太清宫的降雪给比下去了。啊，他说要到牢房里来向你请教培育奈冬新品种，太后就答应让我们进来了。素烧茄子盒，我最爱吃啊。哎，你刚才说什么？我什么时候成花匠了？别瞎说，万一太后一高兴起来。让我去御花园里面培植奈冬花，我不会这么露馅的，瞎说！我才管不了那么多呢，只要能见到你就行了。哎，哎呀，别想那么多了，快点吃吧，道长。怎么了，道长？这个菜不合你的胃口吗
我跟你们说件事儿啊。之前赤凤仙，那，就关在那边。临走的时候，他跟我说过这么一件事儿。告诉你个秘密，我们家酒楼那鸡头不能吃，里面加了让人上瘾的药。上瘾的药？什么药？什么药我不知道，反正就是让你吃了还想再吃。他还说呀，说，皇上是他的男人，不管怎么样。他一定要劝解他，不能再吃这个鸡头了，不然的话就有生命危险。我一开始啊，只当他是个疯话，但是仔细一琢磨。王太医，什么情况？直言相告，不要隐瞒。回皇上话，目前只是肩背处略有红肿，还无法确诊。你见过图纳野后背的搭背疮？朕会不会？皇上不必紧张，图纳野讳疾忌医，直到病毒发作，受不了了才就医，错过了最佳治疗期。皇上肩背处的红肿还未搞清楚起因，臣以为先服用一些清热解毒、活血化瘀的药先防着，待观察几日，确诊后再对症下药。你们两个呢？啊，臣等认为黄大人所言极是。好了好了，赶紧给朕抓药吧。这，皇上，臣还有一言相见。哎。不必多言，朕知道，红烧蜜汁鸡头是罪魁祸首，是吧？有点言之过重了吧？不要小题大做。皇上珍重。禀三秀，禀三秀，出大事儿了！皇老爹，来来，请坐。哎呀，我还哪有心思坐呀？皇上的后背，皇上。皇上是不是得了大背疮？不然你不会如此惊慌。禀三兄，你曾说过，病怕无名，疮怕有名。涂那眼的死就证明了大背疮的厉害。我估计皇上肩背的红肿就是大背疮的前兆啊！这，这可如何是好啊？皇上爹啊，太医院里太医众多。何愁此大背疮啊！哎呀，禀三兄，你就别揣着明白装糊涂了。我们太医院的太医多为庸医，无真才实学。跟你说句实话吧，要是皇上的病情继续加重，我这颗人头就要落地了。哎呀，皇老爹啊，我真的是无能为力，帮不了你啊。你这，皇太医。你怎么不求我呢？我有办法救你啊！啊，倩娘，我是急的都要上吊了，你就别再说笑了。我可没跟你说笑，我是想告诉你，我知道谁能治大背疮。谁？关在天牢里的化灵道长啊！倩娘，我只听说过化灵道长抗瘟疫救百姓，我没听说过他精通医术啊。皇太医啊，你还是不了解化灵道长。化灵道长出生于书香门第。其先祖曾是名医，留下很多医书啊。化灵道长早年追求功名，对医书不感兴趣。自从出家为道以来，精读医书，医术可是大为精进啊。哎，即墨那场瘟疫的平息，那就是化灵道长找来的古方啊。此话当真？嗯，我这就去找他。哎，皇太医，说句难听的话，你去恐怕没用。这又是为何呀？皇上当初违背诺言，将化灵道长押入了天牢，现在又想让他出来，恐怕没那么容易。俗话说“解铃还须系铃人”。哦，我明白了，我这就去。陈叔，嗯，道长看病治病的功夫远不如你
，你说他能行吗？花岭道长是治心病的人，他给皇上看病，自然不行。不过啊，这是花岭道长走出天牢的千载难逢的机会，只要我们里外配合，花岭道长走出天牢，就大有希望。太好了，那你说我能做什么呀？嗯，我马上写个治搭背疮的方子。你先进慈宁宫见太后，然后再想办法进天牢，把他带给花岭道长。好。倩娘，倩娘。你心事重重的，在想什么呢？哦，前两天崂山太清宫的道友传来口信儿，说太清宫有一些急事要请示道长，可是道长现在被关在天牢里，我又见不到他，所以……哎，我以为多大的事儿呢，就想进天牢啊！这事儿简单呐，我让李公公帮你找人，放你进去。当面请示道长不就是了？老麻烦太后，多不好意思呀！<笑>谁让我那么喜欢你呢？不愿看你受难为呢。多谢太后。嗯，轻点儿，啊，轻点儿。嗯、道长。嗯，哎呦，倩娘。道长啊，给你送些吃的。什么好吃的？都是你爱吃的。哎呀，哦，道长，我见到了宫里的皇太医，他告诉我皇上得了大背疮，已经有大臣得了此病丧了命，皇太医急得头发都白了。这么严重？嗯。那皇太医怎么说？皇太医急得团团转，陈叔已经把球抛到你这儿来了，说你能治。我哪会治病啊？这个陈叔早就想到了。这个是陈叔治病的方子，我们跟皇太医沟通好，他想办法让皇上来牢里找你，到时候你就把这个方子拿出来，皇上病一好，你一定能出狱。嗯。哎呀，哎，陈玉衣有两下子。张仲景的《伤寒杂病论》。对毒疮有专门记载。皇上肩背处的红肿，在民间流传叫搭背疮，因它靠近心脏附近，一旦发作，对生命危害极大。涂那也就是这么死的。你这是在吓唬朕吗？上回一病为何不说？上次人多嘴杂，一旦传扬出去，引起朝野恐慌，对皇上不利啊。也就是说，朕肩背上的红肿，就是搭背疮。不说实话，是欺君之罪。这搭背疮能治吗？回皇上话，世上万物相生相克，总会有药可医的，只是未发现而已。等发现这种药，朕的命休矣。皇上贵为天子，自有天相。据说崂山太清宫有位化灵道长，能治疗此病。化灵道长可以治搭背疮。臣也是听朋友说的。他不会为朕治病的。为什么？上次他当面顶撞朕，已经被关入天牢了。这个人认死理儿，朕若不向他认错，或是向他讲明关他的理由，就算把他放出来，他也不会为朕真心治病的。皇上，此病不宜久托，要不然微臣去天牢求他。不妥，不妥。皇太医
，你随朕一起去一趟天牢。这。这两个囚犯死不悔改，牢头叫你点化点化他们。二位，是何缘故关进天牢啊？哎，道长不问也罢。哎，道长，你乃出家之人，早已超凡脱俗，那为何也关入天牢啊？皇上他不讲理呀、啊！我和皇上吵了几句嘴，他一怒之下把我关进了天牢。啊，皇上，你认出朕来了？哎呀，天子之气，震撼四方，更何况这么一个小小的牢房，怎能够压得住你呢？贫道早就看出来了，皇上，今天能够亲临天牢，和贫道一起聊聊天，我非常高兴，这足以表现您的歉意，是非常有诚意的。皇上如此礼贤下士，我甚为感动啊！皇上，你放心，你的背痛背疾，我一定会帮你治的。好好好好好好，你能够不计前嫌，实乃盛大之人。朕现在很疼，马上随朕回宫医病。啊，皇上，嗯，我还有一个请求。讲，贫道已经听说了鸿运酒楼的秘制鸡头有特殊的药，还请皇上立即彻查鸿运酒楼啊。准，皇上。说话算数啊！一言九鼎，请。道长，请。道长，皇上的病已经好转呐。要别停。千万别停，道长，还需多少时日能痊愈啊？少则三日，多则五日吧。其实，皇上这个病能不能治愈，我现在还没有完全的把握。你也知道，这个大背疮啊，要把它治愈实属罕见。俗话说得好啊，病来如山倒，病去如抽丝，急不得。道长。治疗搭背疮的药方，能否透露一二啊？这样，如果这一次皇上龙体能够痊愈，那我就把这个搭背疮的药方交给你。其实我呀，也是从古书上面摘抄下来，自己配的。啊，好，道上请。亲娘，御医。啊
，亲娘。胡先生，胡先生，哎，玉燕来了。玉儿还没回来吗？我听说道长被皇上关到天牢里了，我就赶紧赶过来了。怎么样，道长出来了吗？他已经出来了，现在正在想办法给皇上治病呢。那玉儿呢？玉儿还被留在宫里。你来的正好，我们可以一起想办法。哎呀，要是能见到太后就好了，我一定会把事情跟她说清楚的。太后倒是很喜欢你写的《崂山议事》，跟我提过好几次呢，还说想见见你。这样吧，我来帮你安排。太好了，哎，到屋里说。哎，好，哎，走走走。现在，哎，不管用了。是不是药用的少啊？不敢加量了。镇通药里有少量鸦片，用多了万一上瘾，毁了皇上龙体，那真要灭九族啊！那该怎么办呢？哎呦，这天气可真好啊！嗯。你看那花儿都开了。哦，对了，你刚才说什么？蒲淑林到京城了。是啊，太后，蒲先生他很想拜见你，还说给你带了好多好多有趣的故事呢。好啊，快快让他来见见老身。<笑>你呀、啊，那些故事都讲了好几遍了。一点心意都没有，是太后。那我这就给你请蒲先生去。好。刚成亲不久，新媳妇儿突然死了，娘家人肯定就不干了呀，去县衙告他，说是这个婆婆害死了他家的闺女，县令就受理了这个案子。可是他怎么查也查不出个所以然来，于是啊，县令就假装成货郎。亲自到这户人家去看场，你才发现什么了？什么？他发现啊，这户人家习惯用有毒的虫子来喂他们家的鸡，比如说蜈蚣、蝎子、蛆扇，什么有毒喂什么。到后来啊，这些毒素都积聚到哪儿去了呢？哪儿啊？鸡头。啊？人吃了鸡头便被毒死了。县令发现了之后，茅塞顿开，于是啊，这案子就这么告破了。哦，是这个婆婆用鸡头害死了新媳妇儿，对不对啊？你们谁都想不到的，其实啊，是这个新媳妇儿自己把自己给害死了。啊啊！蒲先生啊，你快说呀，别卖关子了。新媳妇儿其实是一个很贤惠的人。一天呢，婆婆家请客来了很多客人，新媳妇儿就杀了一只鸡，把鸡肉。都用来招待客人，自己吃了鸡爪子，还有鸡头。于是当天晚上，他便一命呜呼了。鸡头，鸡头。哎，亲娘怎么了？让鸡头给吓着了？虫毒。鸡头内就是虫毒。嗯，从皇上的症状看，确实像虫毒啊。嗯，这些日本人无所不用其极。也就是说，吸盐用的料包里面有大量的虫毒。正是，这些鸡头极易吸收毒素，尤其是鸡脑。那陈玉野有别的办法吗？嗯，只要明确了毒源，那就好办了。可先用犀牛角、牛黄、黄芪等药配伍，内服。京城有山泉水，太医院内有很多解虫毒的中草药，泡制后擦洗伤口。好，倩娘，你去搞泉水。陈太医，你去太医馆弄药。嗯，好。好，那我们分头行动。走，走。道长，此次朕命悬一线，多亏你的良方，你救驾有功。啊，呃，这个，呃，是皇上洪福齐天。贫道只不过是尽了一些微薄之力。哎呀，你怎么也像别人一样与朕说起客套话来？这次的病症十分凶险，可这究竟是从何而起的呢？呃，啊啊啊！嗯，可
以断定，一定是中毒引起的。据我和陈玉一分析，这毒源呢，就在秘制机头中。贫道认为，黄生应当立即派人查封鸿运酒楼，到时定能查个水落石出。天海玄妙真人，朕册封你的这个封号实在是贴切。从今往后，朕师你就如同异性兄弟，有福同享，有难同当。呃，贫道不敢，贫道愿。皇上万寿无疆。嗯。让开，让开，让开！让开！都让开！我跟让开，让开！你让开！哎呦，李公公，抓起来！是是。哎，别别别别！哎呀呀呀呀呀！哎，李公公，我是个生意人，没有犯法，你为什么要抓我？西延太郎和徐云来在哪？呃，他们两个在雅间。都给我抓起来！是，沈海军哥，快点！沈海军，哎呦，李公公啊，一句话都不让我说，你就抓我，为什么？哼，谋害皇上，颠覆朝廷，哼，凭这几个字，我就可以把你满门抄斩。哎呦，李公公啊，冤枉啊！你给我一百个胆子，我也不敢谋害皇上啊！鸡头有毒，你可知道？毒？我知不知道？老实点，干什么？快走！我犯什么罪了？干嘛抓我呀？都给我统统带走！啊！冤枉啊！冤枉啊！冤枉啊！赤耀祖，草民在。朕前些日子经常光顾鸿运酒楼，酷爱吃那儿的蜜汁鸡头。这其中可有何缘故啊？我我什么也不知道啊，因为这个熬制蜜汁鸡头的秘方一直是西岩太郎掌握啊，他他他他什么都不跟我说，我哪知道怎么回事啊？对呀、啊、对呀、啊，每次做蜜汁鸡头的时候，他就会往锅里放一个小药包，小的也不知道里面装的是什么。这么说。你们都不知情喽？草民确实不知情、啊。你们是知道的，小药包里就放了一点银素壳。小祖，你是知道的吧？李公公，哎，在。你马上带着西岩太郎一起去鸿运酒楼搜查药包。这，带走。起来。对把这些都带回去，送到太医院，让他们好好查一查，到底是些个什么东西。这不过是做汤用的香辛料，怎么可能使人中毒死亡呢？给我闭嘴！我是一个老老实实做生意的人，我怎么敢对皇帝陛下下毒呢？嗯，是不是赤妖祖给了你们什么好处，把屎盆子扣在我一个人的身上？口出狂言，竟敢顶撞大家！给我张嘴！我先身为武士，世界上不可辱。哎呀，你还武士呢？啊，今儿个咱家就要侮辱侮辱你这个武士，怎么着了？嗯？哎偷摸摸的你，暗中下毒，你什么东西？没下毒，给我带走！是，走，走，我没有下毒啊！老张，我真的没有下毒啊！没有相信我？为什么？
不剩的全灌进去。这，大刀，是，干什么？放开我！放开我呀、啊！家主，碰见这种事情真晦气，皇上肯定在忙国家大事呢。可是我想见皇上。没事，我们先等一等。是。你们两个往后可不能乱说。你看他死的那个惨呐、啊，硬是往嘴里塞了好多的毒药，两只眼睛都凸出来了。顺喜公公，你说一个日本人客死异国他乡，魂魄还能回去吗？他活该，谁让他想谋害皇上呢？这个西岩太郎自食其果，皇上盛怒之下亲自批的。哦，快走。哎哎，小主，小主，小主，你怎么了？没事。我们回去吧。是是。是。月儿，嗯，你一定要帮我梳一个漂亮的发髻。惠子贵人怎么样都好看。你看多漂亮，惠子贵人，我去给你把茶具整理一下。皇上不是马上就要来了吗？你也快点请安，西安惠子，你还不给皇上跪下！你还我父亲！你胡家！放开我！你放开我！你还我父亲！你放开我！你还我父亲！还我父亲！皇上，你没事吧？玉儿姑娘。刚才多亏你眼疾手快啊！没想到朕之前那样对你，你还能这样奋不顾身的来救朕。花灵道长告诉玉儿，要有仁者之心。是啊，他还说过，做人不能以怨报德。皇上的病已大有好转，无日即可痊愈。但是在百姓之中，还有人毒发呀。是啊，我们应该。尽快的把这种解毒良方散发到百姓手中去。我有一个办法，将我们这个解毒的内服药放在鸡头里面。这个中毒之人大部分都是吃蜜汁鸡头的食客，如此一来呢，患者就可以在饮食中解毒了。哎，这个办法好啊！我再把外服的药方散发到各个药铺，让患者随时可以买到解毒的药水。太好了！爹，来京城就像做了一场梦一样，还是噩梦。梦醒了，一切都变得更坏了。梦醒了，爹爹连累你了，但是爹爹也是受西岩太郎的连累，现在全完了。关进死牢了，就等着秋后问斩了。爹，我就是不死心，我
我就差一步就登天了。现在要把我关起来了，海边。我不哭啊，我是天意啊，我哭了。恭喜皇上龙体康复，吾皇万岁万万岁！众卿平身吧。谢皇上。此次日本人西延惠子刺杀朕，多亏玉儿姑娘挺身救驾，理应得赏。宣玉儿觐见。这，宣玉儿觐见。民女玉儿叩见皇上，皇上万岁万万岁！玉儿平身吧。谢皇上。你在危急关头挺身救驾，勇气可嘉呀！朕宣布，自今日起，玉儿及其弟蘑菇的身世，朕既往不咎。你们回即墨，好好过日子去吧。谢皇上恩典。把迟药组带上来，带迟药组。走走走走，走走走走，罪名叩见皇上。大胆迟药组，竟敢伙同日本人来毒害朕！罪名求皇上了，求皇上网开一面，饶过罪名一家老小。朕看在你送女入宫的份上，暂免你死罪，但你要戴罪立功。华林道长已经制作出了解药，朕命你留在京城，继续开办鸿运酒楼，将解药加入到蜜汁鸡头里去，免费给京城的百姓食用，直到再无人因重毒病发身亡为止。罪民一定全力配合华林道长。下去吧，谢皇上。鸡头一案，朕险些丧命，多亏了华林道长。及时找到毒源，替朕解忧，拨乱反正。宣华南宣，宣天海玄妙主教真人华林子觐见。贫道参见皇上，免礼，谢皇上。华南宣，你让朕怎么赏你啊？皇上此次染病，全靠了陈炳三、陈玉仪。如果皇上想赏赐，还是赏赐给陈玉仪吧。哼，华林道长毕竟是华林道长了，有功而不邀功，行为可嘉。陈玉仪那儿，朕自会赏赐。既然你不要赏，朕就给太清宫拨银五千两，供你用来修缮道观。谢陛下。虽然朕的重毒医治好了，可百姓还在疾苦之中。朕只有当所有的百姓都好起来，才能彻底放心。我看你和陈玉仪就在京城多留几日，替朕医治百姓的病患吧。遵旨。玉仪啊，这次啊，多亏了你了。百姓的病情才得到了控制啊！道长客气了，如果不是道长医治了皇上的大胃疮，又解了皇上的心病，事情啊不会这么容易解决的。我是跟你学的。我说你们两位这个婚事，到底什么时候办呢？我听他的，我听你的。
恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭